ここは日本埼玉県のあるところ竹林の奥に鎮座する才の根道場では今日も尺八の高みを目指す者たちが厳しい修行に明け暮れています帯渚阿弥陀が大輔登山流尺八支配の道,の道皆さんこんにちはフリーアナウンサーの帯渚ですマスター鷹山ですはい前回書伝の曲三段の調べにチャレンジしまして、はい、素晴らしい合奏をはい聞かせてもらいました。ありがとうございました。はい、いや本当に良かったので、もう一曲ね書伝の曲やりたいんですけれども、はい、その前に、はい、間にちょっと一曲挟みたいなと思います。はい、というのは角半音葉の半音を入れて。長い曲を吹いていくっていうのって急にやるのって大変だと思うんですよね、はい、ただどうしてもこの動画師範を目指してますので<笑>師範を目指すからにはまず書伝をやらなきゃいけないでも書伝が最初がすごく難しいんですよでちょっとこれでももうちょっとどうにかならないかなと思って書いたのが僕のこの尺八を五つの音だけで吹く本なんですけれども、うん、これはなるべく長くない曲で葉の半音とか角の半音とか一切使わず、はい、簡単な5つの音だけでちょっといろんな曲を体験してみようよっていう、うんはいうん、なので半音がまだできないこれから書伝にチャレンジするっていう手前の方でもとりあえず音楽を楽しんでもらいたいなという目的で書いた本なんですけども、うん、この中にですね、はい、1曲「星眺め」という曲が。えーはいありますこれがですね次の書伝の曲の内容にもつながっていくかなと思ったので、はい、ちょっとおびちゃんにはまあ簡単めの曲かもしれないですけれど、えー、でも新しくチャレンジする内容もいっぱいあるのでちょっとやっていきたいと思います。はい、ということで今回の心得はこちらでいきたいと思います。どうぞ古典の装飾を極めるべしということで前回三段の調べは、はいえー、昭和時代に作曲されたものなんですけれど、はい、この次ですねさらにやろうとしている曲っていうのは江戸時代の曲になっていますそうすると江戸時代おことの曲と一緒に尺八が演奏する時には楽譜に書いてない装飾だったり「ロツレチェ・ハ」だけではないちょっと特殊な記号とかを。演奏したりすることになりますちょっとそれについて説明と慣れが必要だなと思っているので今回は星眺めでちょっとそれを確認していきたいと思います、はい、まずはですねちょっとどんな曲か聞いてもらうのがいいと思うので、はい、星眺めという曲江戸時代の曲の作りに合わせて前歌、手ごと、チラシ、後歌という箇所に分かれています、はい、これあの、まあ、強風手ごとものと言ったりするんですけど、うん、江戸時代のおことや三味線の音楽の形なんですね必ず歌があります、うん、そして前歌後歌最初と最後に歌があってその間に楽器だけで演奏する手ごとという部分があるんですけれども今回は最初の前歌という部分だけちょっと聞いて確認していきたいので、うんはいえー、今回もですね才能根講師の神谷舞さんとちょっと2人でまず前歌の部分だけ聞いていただきたいと思います。どうぞ。尺八。
百八。いまだにですね、はい、ちょっとこの尺八が壊れてるので、はいはい、今回は僕がですね、はい、リリースしている「弦」というプラスチック尺八で、はい、ちょっと演奏をしましたでですね「星眺め」の前歌の部分なんですけれども神谷舞ちゃんが歌うのだいぶ珍しいので貴重な動画かなと、はい、思うんですけれど歌詞は僕が作詞をしました人生初の作詞だったんですけど、えー、すおことの部分も実は僕が作ったんですけど、はいえーそ,うそれも生まれて初めてやるのでちょっと家でおことを出して古典っぽい感じにしたかったのであこんなことやってたかなって思いながらこう楽譜に書いていったような感じの曲になっているんですがすじゃあもう作詞も作曲もおことも全て、はい、まあそうですねあの曲に関してはやっています。江戸時代の音楽の形にのっとったルールっていうのがこの曲の中にもたくさんあります、はいはい、例えば前回も話した「白の取り方」ですね「ダンタタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタンタン」と必ず、はいはい、この「白」に合わせて演奏をしていますその上でですね今回も楽譜に書いていない装飾もいろいろ入れていましたでこれからおびちゃんには2つだけ覚えてもらいたいと思います、はい、他にもいろいろ入れてたんですけど覚えてもらいたいのは2つ、はい、まず1つは「レーツロー」っていう、はいはい、音の並びが出てきた時、はいまあ、楽譜通りに吹くと「はい、なんですけど、はい、ことで言うと「タンタタン」ってこう爪で押して弾いている状態、うんはい、で三味線だったら「タンタンタン」ってこう弾くんですけど。うんうん要は「レ」の音から「ロ」の音まで行く間の真ん中の糸ってこう途中通過してるだけの糸なんですよね。はいはいはいはい、本当は「レ」から「ロ」に落ちたいんだけど途中を弾いているみたいな感じなんで、はい、おことでも途中の糸をふにゃんってこう音ふわっとさせたりすることがあります。それを尺八でも真似しようというところで装飾を入れるんですけれど「レーツロのツをごまかしたいふわんとなんとなく間に入ってる音みたいな感じにしたいんですね。登山流ではこういういにしますどうやるかというとゆっくりやると。まあ、指の動きとしては列列列列ロロと同じですただゆっくりやってしまうと「レーチレツロ」って聞こえちゃダメなんですね。はいはい、レーフローみたいな感じに聞こえてもらいたいのでなるべく最小限の動きで一瞬だけ装飾を入れるというような感じになります。ちょっとやってみましょうか。はい、はい、はいはいはい。<笑>あ意識ととしてはすすごくいいと思い思ますよ薬指って最初動かしにくい指だと思うんですけどさすがすごい器用ですね。はいはいはいはい,いそうですね。それが一つこれは必ず入れなきゃいけないものではないんですよ楽譜にも書いてないしただ一旦は癖として「レーツロっていうフレーズが来たら必ずこの動きができるようにちょっと身につけてもらえればなと思います。そしてもう一つが「ハーヒーハロー」というパターンになります、はい、楽譜通りに吹くと「ハーという、はい、これもですね「ヒ」と「ロ」って尺八では別の文字ですけれどドレミの音階で言うと「ドレドレ」で同じ音なんですよねドレミファソラシドの「レ」で言うと尺八には2種類「ヒ」と「ロ」という指がありますしの方がどちらかというと柔らかい音。でロの方は硬い音。という違いがあります。柔らかい硬いなんてあるんですね。そうなんです。その音色の違いもまあ大事にしているんですね。はい、でこれは実際にコトやシャミセンだとどういう動きかというと。おことだったら「はーい」と糸を押して音を入れて「うん、はーい」「ろー」と同じ「ドレドレ」でも「ドーレー」って弾くような感じなんですよね。その指でうーんって押した時のふわっとした感じを尺八でも再現したい。ということをする時に「はーひーはろー」の「ひ」に装飾を入れます。はい、装飾を入れるとこんな感じですを動か
すと「はしはしはろう」。白の穴をはい、はーしはーしー開けたり閉じたりする。えーえー、すごい。ちょっとやってみましょうか。はい、<笑><笑>はいはいはいはいはいはい。親指がすごく動かしにくそう。はい。はい。今ちょっと最後閉じちゃってるんで。はーしはしーはいはいはいはい、はい、今「し」の音が全部かすれてしまっていたのは、はい、この親指を動かすのに一生懸命すぎてメモリがそっちに持ってかれちゃって息が浅くなっちゃったんですねだからかすれちゃっていました、はい、なんかまだまだ左手の親指がすごく動かしにくそうですね、はい、そうですねすごく、はい、でこれはいつも力が入っちゃうのともちょっと関わりがあります。持ち方の問題ですね。話せないんですよね。まさにそうです。はい、できんじゃってるから、はい、うって、はい。で、一生懸命とりあえず話すんだけど、そうすると息が浅くなっちゃってるっていう。はい。はい、その通りです。はい。なので、動きに慣れると、持ち方も改善していくんじゃないかなと。はい、少しずつ、これこそちょっと地味練なんですけれど、そこの運動神経が通るように、はい、はい、慣れていってもらうのが。いいかなと思います。はい。このハーヒハロー、例えば。金庫流という別の流派だとこんな表現をしますハーラローっていう手なんですけれどほにゃほにゃほにゃとさせるんですねその流派によって方法は違うんですけれどもやりたいことは同じっていう感じで、はい、登山流の場合はハーヒーハローということでハヒハローだけじゃなくて実はハヒだけでもよくやりますまあ、火自体がふわっとした音なんでそれに対して装飾を入れてもっとふわっとさせる僕はよくこれ使うんですけれど例えば和楽器バンドの「千本桜」のサビの頭とかに「はいはい、っていう時に「スコーン」って缶の火だと抜ける感覚もあるんで、はい、ここにその装飾を入れると「はい、スコーン」と抜ける感じがあるんでよくこの装飾はバンドの中でも僕もよく使ってますでもこれはまあ登山流の古典から学んでいる装飾これできるようになったらおおっていうそうですね,うねいいですねそうですねということで今回は「列路」と「橋原」を説明をしました、はい、慣れるように星長めで練習してもらいたいんですけれども、はい、星長めまだ先に手ごとチラシ後歌があります、うん、そこにもまたさらにですね別のちょっといろいろな装飾が出てくるので、はい、これについても次回またちょっと解説をしたいなと思います、はい、それでは今日はここまで。